Mototaxistas de la Asociación Chancay Histórico piden a las autoridades acabar con la informalidad vehicular que circula diariamente en la calle 28 de Julio. Más de lo que estaba, ¿no sé, amigo? ¿Más todavía? Más de lo que estaba, no hay informalidad de tierra de nadie. Bien. Pero por, por rato, gracias a Dios, creo que a la nueva gestión de la doctora Aurora, hay inspectores que se dan la vuelta, al menos por ratos eh, las cosas están tranquilas, pero por ratos también se... Pero ustedes ahí. como mototaxistas de la asociación Chancay Histórico, ¿hay mototaxis que ocupan este espacio público? ¿A usted no les afecta esto? Sí, claro, nos afecta, pero ¿qué podemos hacer? No podemos decir nada. Le dices algo, ya se vienen contra todos, amenazantes. Entonces, ¿Amenazan algunos mototaxistas? No se puede hacer nada. Entonces, lo único que recorremos a las autoridades, porque tienen que poner orden. ¿Qué le pediría usted a la autoridad? Que ponga orden nada más. Orden simplemente, inspectores acá ya de repente... Nadie impide el trabajo, pero que trabajan ordenadamente. Amigo, estas mototaxis que se estacionan aquí son piratas informales? Sí, son piratas. Bien. ¿Y a ustedes les afecta esto? Claro, nosotros estamos trabajando ordenadamente y ellos se cuadran como se da la gana. Ahí. Bien, es una competencia leal. Claro. ¿Qué es lo que usted le pediría a las autoridades? No, que pongan inspector o algo que, hay, que, 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 que hagan, ¿no? Porque nosotros prácticamente estamos pagando el derecho del paradero, todo, y ellos vienen... Hacen lo que da la gana. ¿Pero esto ocurre todos los días? Todos los días, amigo. Otro. Hay ratos que está peor. Hacen Ay, cola ahí. ¿Está peor? Peor está. ¿Y hay presencia de inspectores de tránsito aquí que no, circulan? Si vienen inspectores, un rato se van. Se van. De ahí cuando se van los inspectores, con la misma regresa. ¿Qué le pediría usted a las autoridades? Que pongan un inspector, se den algo, algo un permanente ahí, porque... Como dice, ahí también hay... Hay mototaxitas que son pulmones, todo eso. Las autoridades con la informalidad que vemos aquí en imagen. Orden, orden. Orden. ¿no? Sí, orden. ¿Esto ocurre ¿Qué? todos los días, señor? Sí, diario. Un rato vienen y después... Eh, eh, y un, des un desastre a la hora de salida. No, no dejan salir, usted vea, no, no dejan salir ni la gente, nada. Sus compañeros nos men mencionaban que ustedes reciben amenazas algunas veces cuando les llama la atención. Sí, a veces, sí. Moto, moto, sube, amigo. Sí. ¿Qué le pedía usted a las autoridades? Que, que uno que debe quedar permanente. permanente. Sí, permanente. Tiene una cámara de seguridad instalada, ¿no? Bien, no deberían ser, claro, sí, puede ser. Realmente, pues, estamos siempre, todo el tiempo así, no sé mejor hasta ahora. ¿Qué es lo que usted le pediría a las autoridades? Debemos que, que estas motos informales se ocupan este espacio aquí en la vía pública. Lamentablemente, hoy la gente que sale del mercado de sus compras, y solamente, inspectores, viene solamente a votar un rato y luego nuevamente, nuevamente, en misma rutina. No se mejora hasta estos momentos, esperemos que se mejore, ¿sí? para que la gente salga cómodo, porque siempre está obstruido, siempre. Mira cómo están cruzados, usted me ves. Y ellos, muchachos, no se puede decir nada porque son lisos y encima son lisos. ¿Se amenazan? Ese... Amenazan, está atacar, con muchas otras cosas. Son muchachos que no, no tienen escultura, no tienen respeto. Nosotros queremos trabajar de la mejor manera, respetando a, este, a las personas, usuarios, a las autoridades pero lamentablemente mejora ya hace tiempo este caso. Una competencia leal, sobre todo. Claro, todo tiene derecho a trabajar, pero debe trabajar ordenadamente, debe tratar de circular y yo sé que pasajero para todo ahí.